सबको होता है केवल ओके वी ऑल नो वट इज ट्रेनिंग तो लेट्स नो द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग सो ट्रेनिंग मीन्स एनी थिंग फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ ओके तो ट्रेनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर एनी गोल और एक्टिविटी ठीक है बट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दैट मीन्स इट इज प्योरली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स दैट मीन्स इट इज फॉर द इनहेंसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस तो विथ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग तो यू कैन राइट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज ए सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन आर वेटिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड इनहेंसिंग द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस राइट क्लियर है वट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग तो बेसिकली विदाउट साइंटिफिक नॉलेज विदाउट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यू आर नॉट एबल टू इनहेंस यूर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ठीक है तो देर शुड बी समिफिक प्रिंसिपल्स विच आर ट्राई टू द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग राइट मांगशु इज इट क्लियर इज इट क्लियर ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक तो there are some definitions are given so you can write those definitions from the book let's talk about the ppt specialized process of all round physical conditioning aimed at prevention for performance in sports okay manshu now read the second line manshu include training sports competitions special nutrition special rehabilitation treatment assessment of performance capacity psychological factor very good so that means diet rehabilitation prevention of sports injury nutrition all psychological pedagogical all things are coming under one roof that is called sports training that's why i said ki it is a scientific process so it may be it may be very long process or it may be very short process now based on scientific facts and successful practices basic form of preparation of sports person okay next slide okay so we are having some uh, principles in sports training so there are 12 principles so first principle is the principle of continuity पता है किसी को व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी दैट मींस इफ यू आर ट्रेनिंग इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिस इट शुड बी रेगुलर इफ यू विल नॉट डू रेगुलर प्रैक्टिस यू विल बिकम जीरो फॉर एग्जांपल इफ यू आर इफ यू आर ट्रेनिंग फॉर अ मंथ देन आफ्टर अ मंथ यू टेक अ ब्रेक ऑफ फॉर टू और थ्री डेज और वन वीक सो इट विल मेक यू जीरो अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो अगेन सो that's why it is said the training should be continuum and it is a continuous process okay now second principle is principle of overload principle of overload means you have to increase your training load gradually for example if you are running a uh, uh, 800 meter today so next day you have to uh increase your load that means you have to increase your distance theek hai agar overload nahi hoga so you are not able to get enhance your performance okay okay beta now third principle yes, is principle of individual differences as we all know ki every individual has uh, specific cap capacities abilities so that means gender body weight uh, height all these things matter when you are training a person so you should you should keep in mind all the differences is she is a girl or a boy is she is a, a tall or short heighted or or whether you, your trainee is a, a girl or a boy 
so you should keep all these factors in mind before you start training next is the principle of general and specific preparation that means before training there should be general and specific preparation general means normal preparation before starting uh, any training activity you must warming up yourself okay these are general things or if you are doing some uh, specific training for example if you are doing a uh, weight training so you must uh, warm up or uh, you must prepare yourself specifically for example uh, rod ke sath thoda sa exercise exercise with rod uh, empty rod exercise with uh, let's pull it okay so you have to keep all these thing in mind now the principle of progression i think uh, overload and progression both are same okay acha in overload you can okay so whatever i told you in overload you can write in progression so you have to gradually increase your training weight okay or overload mein aap kya kar sakte hain ki you should not you should not increase your load uh directly okay because if you suppose ki if you are running if you are straight away running 1 km so what will happen to you theek hai without any practice you are going to run 1 km race so what will happen to you your body get tired you may feel very exhausted so so that means you should not increase your load rapidly okay next is principle of specific sir ek baar ke vich mein difference bata do samajh nahi aa acha ha thoda confuse ho gaya okay there are two uh, two things principle of overload and principle of progression so overload means you should not increase your load rapidly theek hai as i told you the example ki if you are going for a 1 km run theek hai straight away without any practice so what will happen to your body you may get exhausted you may feel cramps your body get dehydrated hai na bhai but okay so that's why so this is called principle overload and principle of progression means you have to gradually increase your weight theek hai so that it may help you in the performance okay guys aap theek hai samajh gaye is it okay okay the principle of specificity that means there should be specific exercise for specific things for example if you want to increase your uh, strength so what you have to do you have to do increase you have to uh, do strength exercise and how for example weight training okay you must uh, uh, increase your weight increase your repetition okay increase your intensity to gain the strength okay now the principle of variety principle of variety means there should be variety in the training program agar main roz aapko ek jaisi cheez karunga to wo kya hoga what happen to you you will get bored theek hai and uh, you will leave the training so we are talking about the small children theek hai if you want to create interest in them so you should you should bring variety in your training programs aajkal kya hai ki you can bring cones mannequins theek hai kya bolte hain unko flat cones hurdles theek hai poles to ye sab cheeze aap kya sakte ho you can use all these things to to develop the interest of a child theek hai that is called principle of variety next is principle of warm up and cool down sir ek baar the principle of active involvement bata do active involvement means ki you should be active in theek hai your involvement should be active that means 
यू मस्ट नॉट फील लेजी एट द टाइम ऑफ द ट्रेनिंग ठीक है दैट मीन्स इफ यू आर गो इफ यू आर गोइंग फॉर ट्रेनिंग इफ यू आर दैट मीन्स यू एंड यूर कोच मस्ट एक्टिव इन दैट ट्रेनिंग प्रोसेस योर माइंड यू शुड इन्वॉल्व फिजिकली मेंटली एज वेल एज स्पिरिचुअली दैट इज कॉल्ड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट गॉट इट ओके सर ओके ओके सर ओके ओके ठीक है नेक्स्ट इज ऑफ एंड कोल्ड तो ये आपको पता ही है कि बिफोर एनी एक्टिविटी एनी ट्रेनिंग सेक्शन यू मस्ट वार्म अप योर सेल्फ एंड आफ्टर द ट्रेनिंग सेशन यू मस्ट कूल डाउन योर सेल्फ ठीक है लेटर ऑन we will discuss the advantage and advantage of warm up and cool down okay yeah, this is a different topic now 10th uh, is the principle of rest and recovery so after every training session there should be a proper rest and sleep theek hai because if you will not get proper rest rest and recovery so what will happen you will your body will not get not get recover okay the tiredness will be on you okay so that means you will not recover from the tiredness so there should be a proper rest and sleep after each training session okay agar aap rest nahi karoge to you will not do training next day okay you may feel tired you may feel exhausted okay so there should be proper rest and sleep the principle of ensuring results theek hai jab aap kuch cheez karte ho if you are train if you are uh, uh, if you are doing training for something so that means you must ensure that you will achieve the results theek hai agar aap so that's why you must uh, uh, that's why you must uh, what happened you must set the target in your limits theek hai so you have to set small targets for example if you want to if you want to take part in the national games so what you have to do first of all you have to focus in the class matches or inter school matches theek hai to agar aap kya karte ho to agar aapko usme to uske hisab se kya karoge training karoge when you get result in your uh, class matches your school matches after that inter school matches then you will uh, start the process of national right so the principle kya hai ki result should be ensured ki aapka aapka progress ho raha hai ya nahi ho raha to aapko ye karna chahiye now the last principle is principle of cyclicity so cyclicity means there are three types of cycles in the in the training process to three cycle kon kon se that are micro cycle meso cycle and macro cycle kya kya hai wo aapko bhi karna hai ek minute karna theek hai to note down kar lo तो फर्स्ट इज माइक्रो साइकिल ठीक है तो माइक्रो साइकिल का जो ड्यूशन होता है इट इज फॉर इट इज फॉर थ्री टू सिक्स डेज कितना होता है थ्री टू सिक्स डेज या यू कैन से क्या होता है सिक्स सिक्स डेज पीरियड पीरियड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग सेशन जब कंपटीशन बहुत ही पास होता है ठीक है व्हेन कंपटीशन इज वेरी नियर एंड तो यू कैन अप्लाई दिस साइकिल दिस साइकिल माइक्रो साइकिल ठीक है एंड आफ्टर दैट इफ यू इफ सेकंड इज मिजो साइकिल 
तो इसका कितना होता है म्यूचुअल साइकिल का इसका जो ड्यूरेशन होता है दैट इज फॉर थ्री टू सिक्स मंथ्स इट विल लास्ट टू थ्री टू सिक्स मंथ्स ओके और जो एंड का है वो क्या है इसको इस्तेमाल करते हैं कि जब जैसे दो तीन महीने हो आपके कंपटीशन में जैसे आपका एग्जाम है किसका एग्जाम है बोर्ड का फर्स्ट टर्म ठीक है तो अभी दो तीन दो एक दो महीने हैं तो हम क्या कर सकते हैं तो वी कैन यूज मिजो साइकिल तो मिजो साइकिल हम क्या करेंगे जैसे माइक्रो साइकिल है तो माइक्रो अगर आपका पेपर आ, क्या है कि पाँच छः दिन बाद है तो हम क्या करेंगे कि वी विल फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स ओके ठीक है ना अभी आपका पेपर है अभी आपका पेपर है तब क्या करोगे जो मेन मेन चीजें हैं वही तो पढ़ोगे ना तो इसी तरह जो माइक्रो साइकिल होता है उसमें हम क्या करते हैं उसमें हम अपना सारा जो ध्यान है वो कहाँ लगाते हैं स्ट्रेंथ और स्पीड पे ठीक है कहाँ लगाते हैं स्ट्रेंथ और स्पीड पे जब म्यूजो साइकिल आता है तो हम क्या करते हैं स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस को भी साथ में ले लेते हैं क्या करते हैं म्यूजो साइकिल में वी विल वर्क आउट ऑन स्ट्रेंथ एंडोरेंस एंड स्पीड और जो मैक्रो साइकिल होता है हमारे पास पूरे साल का टाइम होता है कितना टाइम होता है पूरे साल का तो वी कैन वर्क आउट ऑन अवर एंडोरेंस स्पीड एज वेल एज फ्लेक्सीबिलिटी ठीक है सब चीज पर हम ध्यान कर सकते हैं ठीक है इसका ड्यूरेशन होता है अप टू वन इयर्स टेन टू ट्वेल्व मंथ मतलब एक साल का ठीक है और एक और चीज होती है वो आपके उसमें नहीं है आपके कोर्स में नहीं है वो होता है कोऑर्डिनल कोऑर्डिनल ट्रेनिंग क्या होता है सर इसमें आएगा नहीं सर आप रहें तो आपके लिए नहीं मैं आपको बस फॉर जनरल कर रहा बी कोऑर्डिनल ट्रेनिंग जैसे आपने देखा है कि जो जो चार साल के बाद आते हैं ना जैसे ओलंपिक्स है वर्ल्ड कप है तो जो चार साल की ट्रेनिंग होती है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनल ट्रेनिंग ठीक है जब हम ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं जब हम वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनल ट्रेनिंग ओके ओके एक मिनट हो गया ओके नाउ द प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन तो बहुत सिंपल है जनरल प्रिपरेशन सर एज द बेस फॉर स्पेसिफिक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज करो यू आर गोइंग फॉर ए फुटबॉल मैच अगर फुटबॉल खेले या या यू आर गोइंग फॉर ए क्रिकेट मैच क्रिकेट तो सभी खेलते हैं ठीक है ना तो आप क्या करोगे पहले जनरल में क्या करते हो आप जॉगिंग करते हो ठीक है रनिंग करते हो अपने हाथ पैर को घुमाते हो ठीक है भाई हम आई राइट अक्षत ऐसे करते हो ना आप लोग हाथ पैर घुमाते हो पैरों को घुमाते हो तो ये सब किस में आता है जनरल प्रिपरेशन में अब आप क्या करते हो बेस आप क्या करते हो स्पेसिफिक प्रिपरेशन उसमें क्या आता है तो हम क्रिकेट की बॉल से कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक प्रिपरेशन इफ यू आर डूइंग कैचिंग प्रैक्टिस फील्डिंग प्रैक्टिस विकेट कीपिंग प्रैक्टिस या बैटिंग प्रैक्टिस दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक प्रिपरेशन राइट ओके तो जनरल प्रिपरेशन इंक्रीज द फंक्शनल कैपेसिटी of all the body system and organs specific preparation improve the system and organs on which the performance directly depends so for example if uh, if you are going for a uh, cricket match so what will happen so for specific purpose for specific training you must do exercise of your legs and hands okay when uh, when your legs and hands get flexible so very easy for you to 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 make the shots or yeah, to to uh, throw the ball okay 
स्ट्रेट इंप्रूव थ्रू रनिंग विल बी बेनिफिशियल इन फुटबॉल ठीक है नाउ नेक्स्ट स्लाइड नाउ एज वी आई टोल्ड यू बिफोर कि वी विल डू वार्मिंग अप इन डिटेल तो हेयर वी आर हैविंग दिस टॉपिक वार्मिंग अप तो आप सबको पता है कि व्हाट इज वार्मिंग अप ठीक है एवरीबॉडी नोज कि अच्छा व्हाट इज बेसिकली वार्मिंग अप इन योर वर्ड्स हिमांशु व्हाट डू यू थिंक अबाउट वार्मिंग अप सभी करते हैं वार्मिंग अप क्या मतलब होता है वार्मिंग अप सर अपनी बॉडी को पहले थोड़ा उस जो चीज हम करने वाले हैं अभी हैवी मोड में मतलब उसको हम थोड़ा इजी मोड में अपनी बॉडी को ढाल लो उसमें एक तरह से एडेप्टेशन करना ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया वर्ड कहा adaptation okay akshay sri vastav what is the warming up aapke nazar mein kya hai akshay nahi bolna matlab okay to ek kaam karte hain we will do ha akshay bolo akshay you want to say something About warm up. Sir, जब कोई heavy exercise करते तो हमारी बॉडी वार्म होती है नहीं हैवी तो बाद में करते हैं ना पहले बॉडी को वार्म करते हैं तो टू प्रिपेयर आवर बॉडी फिर बिफोर एनी स्ट्रेनियस एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड वार्मिंग ठीक है तो दैट मीन्स टू प्रिपेयर अवर बॉडी फॉर ए हार्ड वर्कआउट या फॉर ए हार्ड एक्टिविटी that is called warming up that means to tone up our body theek hai ek minute hmm so warming up is done to tone up the body so as to meet the ensuing activity okay तो वार्मिंग अप इज ए सेट ऑफ एक्सरसाइज देखो वार्मिंग अप इज ए सेट ऑफ एक्सरसाइज टू प्रिपेयर बॉडी बिफोर एनी हार्ट ट्रेनिंग बिफोर एनी स्ट्रेनस एक्टिविटी वार्मिंग अप इज वार्मिंग अप इज ऑल्सो फिजिकल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल preparation of the body you can write like this e warming up is the physical physiological and psychological preparation before any activity okay i think this is the best definition of warming up okay now there are two types of warming up passive warming up and active warming up तो मैंने आपको कहा था जब भी एक्टिव पैसिव आएगा तो बट यू हैव टू राइट क्या लिखना है आपको बट यू हैव टू राइट बट यू मीन बाई एक्टिव एंड पैसिव भूल गया भाई हिमांशु एक्टिव मीन्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प एंड पैसिव मीन्स विद विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स समझाया एक्टिव मतलब जो खुद से खुद से हम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्टिव चाहे वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है चाहे वो एक्टिव वार्म अप है ठीक है और जो हम दूसरे उससे कर रहे हैं पैसिव मतलब विद द हेल्प ऑफ अदर थिंग दैट इज कॉल्ड पैसिव वार्मिंग अप ओके तो एक्टिव में अगर क्या कर रहे हैं इफ आई एम रनिंग इफ आई एम डूइंग एक्सरसाइज दैट इज कॉल्ड एक्टिव वार्मिंग अप okay and passive means when i am using other means of warming up for example theek hai kaise jaise kya hota hai in uh, in remote areas or you can say in uh, chilled areas theek hai there are a tradition to get warm up with hot bath to get warm up with जैसे हॉट बात से हॉट स्विमिंग पूल होते हैं वहां पे जहाँ पर बहुत ही ठंड होती है ठीक है जो स्नोई एरियाज होते हैं तो दे यूज टू डू दे यूज 
uh, hot water bath या hot swimming pool to get warm up their cells. ठीक है? So this is passive warming up. If you are having tea or coffee before any activity, that is called passive warming up. If you are having massage, if you are doing massage, that is also a passive warming up. ठीक है? कई जगह क्या करते हैं मसाज करते हैं बॉडी को आपने देखा है ना जब खिलाड़ी जो होते हैं एथलेटिक्स वाले वो अपने पैरों पे जोर से मार रहे होते हैं देखा है मानसु दे आर टैपिंग ऑन देयर थाइस और देयर हैंड व्हाई टू वॉर्म अप देयर मसल्स अक्सर देखा है कभी ऐसे करते हुए यस सर ठीक है तो क्यों है सो दिस इज पैसिव वार्मिंग अप दे आर दे आर डूइंग मसाज टू देयर बॉडी सो दैट देयर मसल्स गेट एक्टिवेटेड ओके तो ये है आपके क्या है सर जो पैसिव वार्मिंग अप होता है वो अनइंटेंशनली होता है इंटेंशनली होता है इंटेंशनली होता है बट विद अदर मींस विद अदर टेक्निक्स ठीक है मतलब सर डायरेक्ट नहीं होता वो हां बाकी वो नहीं 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 एक मिनट बात सुनो हिमांशु इफ आई एम डूइंग माय सेल्फ लाइक दिस ठीक है सो दिस इज एक्टिव वार्मिंग अप ओके क्यों बिकॉज़ आई एम डूइंग माय सेल्फ ठीक है अगर आप मेरी बॉडी को मसाज कर रहे हो इफ यू आर डूइंग मसाज टू अदर बॉडी दैट इज कॉल्ड पैसिव वार्मिंग अप ओके जब आप खुद से कर रहे हो तो वो एक्टिव है जब आप किसी और की हेल्प से कर रहे हो वो पैसिव है ओके हिमांशु अक्षत इज इट ओके ओके सर ओके